Привет, друзья! Сегодня мы приготовим вместе с вами бисквит, который обязательно получится у всех. Я поделюсь нюансами приготовления. Будем готовить бисквит без разделения яиц и без разрыхлителя для теста. Берем яйца, у меня 5 яиц, добавляю к ним соль. Яйца общим весом 260 граммов у меня. Домашние яйца по этому категорию я не могу назвать. Яйца бывают и более крупные, и мелкие. Я взвешиваю свои яйца. Взбиваем их с помощью миксера на высокой скорости вместе с сахаром 6-7 минут. Мощность миксера у меня 450 ватт. И за это время яйца успевают очень хорошо взбиться. Сахар у меня 200 граммов. Высыпаю сразу весь сахар и начинаю взбивать. У меня прошло 3 минуты, кажется, что яйца хорошо очень взбиты, но это не так. Видите, они форму не держат. Продолжаем взбивать. Вот так отлично взбиты яйца. Остается некоторое время след от венчика. 150 граммов муки просеиваю в 3-4 приема в яичную массу говорят о том, что необходимо вымешивать с помощью лопаточки, так тесто не осядет. Но сегодня я хочу вам показать, что даже с помощью венчика можно замесить тесто. Если все сделать правильно и хорошо взбить яйца, то бисквит получится отличный. Беру венчик и осторожненько таким вот снизу вверх движениями недолго перемешиваю. Вторая часть муки от 150 граммов. Делаем то же самое. Просеивать муку надо обязательно, тогда она легче будет вмешиваться в яичную массу, не будет образовывать комочков. Замешиваем быстро, уверенными движениями, но нежно. И, наконец, третья часть муки. Снизу вверх движение. Следим за тем, чтобы не осталось непромешанных участков, которые потом будут очень сильно заметны в бисквите. Все, тесто готово. Видите, какое оно по-прежнему воздушное, отлично держит форму. И весь секрет в хорошо взбитых яйцах. С помощью лопаточки проверю. Или все отлично вымешала. Да, ничего не осталось. И перемещаю тесто в форму. Диаметр формы у меня 20 сантиметров. Можно один раз стукнуть формы, немножко ее прокрутить, чтобы вышли большие пузырьки воздуха. И отправляю сразу же форму с тестом в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15 минут уменьшаю температуру до 160 градусов и выпекаю бисквит до готовности. И, кстати, скажу, что я взбивала яйца 7 минут. Если вы не уверены в качестве вашего миксера или мощности, взбивайте яйца с сахаром 10 минут. Достаю готовый бисквит из духовки. У меня он выпекался 40 минут, вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Палочка, вставленная в центр бисквита, должна выходить сухая полностью. Даем бисквиту слегка остыть в форме, затем вырезаем из формы и полностью остужаем на решетке.
После полного остывания необходимо завернуть бисквит в пищевую пленку и оставить его в холодильнике на несколько часов, чтобы он созрел. В нем влага равномерно распределилась и бисквит не крошился во время нарезания. Бисквит хорошо стабилизировался, он постоял в холодильнике в пленке 6 часов. Теперь его можно разрезать. Разрезать его можно на 5 коржей или на 4 достаточно таких толстеньких коржа или на 5 тонких. Я буду разрезать на 4 коржа. Посмотрите, какой замечательный бисквит получился. С таким чудесным бисквитом можно собрать абсолютно любой торт.